டிஎன்பிசி கூழ்த்தம் சார்பாக வணக்கம் இன்னைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு தலை யாப் உறுப்பில் தலை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா தலை என்பதுக்கு என்ன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா கட்டுதல் தலை என்பது பொருள் கட்டுதல் என்பது பொருள் ஓகேவா இது ஏழு வகைப்படுது இது தலை என்பது ஏழு வகைப்படுது சரிங்களா அது என்ன அப்படிங்கிறத அதனுடைய விரிவாக்கத்தை அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தலை என்பது என்ன அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது நின்ற சீர்னுடைய இறுதி அசையும் வரும் சீருனுடைய முதல் அசையும் சேர்ந்து வருவது தான் தலை நின்ற சீரு வரும் சீரு என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸாக இருந்ததுன்னா நடைமுறையாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ கண்ணா மண்ணா அப்படின்ட்டு இரண்டு சீர்கள் இருக்குது அதாவது இரண்டு வார்த்தையோடு வச்சுக்கோங்க கண்ணாங்கிறது ஒரு வார்த்தை மண்ணாங்கிறது ஒரு வார்த்தை இதை பிரிச்சிங்கன்னா கண் அப்படிங்கிறது நேராக வருது நான் ஒன்றா வந்து நெடில் இருக்கிறதுனால அதுவும் நேர் தான் இதையும் பிரிச்சிங்கன்னா நேர் நேர் தான் வருது இப்போது இந்த கண்ணா அப்படிங்கிறத நின்ற சீர் இந்த மண்ணாங்கிறது தான் வரும் சீர் அப்போ நின்ற சீருனுடைய இறுதி அசை அப்படின்னா எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இது முதல் அசை இது இரண்டாவது அசை தானே இறுதியாக இருக்குது அப்போ இப் நின்ற சீருனுடைய இறுதி அசையும் வரும் சீருனா மண்ணா வரும் சீருனுடைய முதல் அசையும் சேர்ந்து வருவது தான் தலைன்னு பேர் இப்போ சொல்லுங்கள் நின்ற சீருனுடைய இறுதி அசையும் வரும் சீருனுடைய முதல் அசையும் சேர்ந்து வருவது தலை சரிங்களா இந்த தலை ஏழு வகைப்படுது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ சில பேருக்கு எந்த இடத்துல இந்த அலகிட்டு வாய்ப்பாட்டில் கோடு போடணும் அப்படிங்கிறது தெ சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ அவங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல பாருங்கள் இந்த தலை ஏழு என்னென்ன அப்படிங்கிற பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த பாருங்கள் எந்தெந்த இடத்துல கோடு போடணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் குரில் வந்து அது பக்கத்தில் ஒரு கோடு போடுங்க குரில் பக்கத்தில் ஒரு மெய்யெழுத்து வந்துச்சுன்னா அந்த மெய்யெழுத்து பக்கம் தான் கோடு போடணும் குரில் பக்கம் கோடு போடக்கூடாது நெடில் பக்கம் ஒரு கோடு போடுங்க சப்போஸ் நெடில் பக்கத்தில் ஒரு மெய்யெழுத்து வந்துச்சுன்னா அந்த நெடில் பக்கம் கோடு போடக்கூடாது அந்த மெய்யெழுத்து பக்கம் தான் கோடு போடணும் இரு குரில் இணைந்து வந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு கோடை போட்டுருங்க இரு குரில் பக்கத்தில் ஒரு மெய்யெழுத்து வந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு குரில் பக்கத்தில் ஒரு கோடு போடக்கூடாது அதோட ஒரு மெய்யெழுத்து வந்துச்சுன்னா அது பக்கம் தான் கோடு போடணும் ஒரு குரில் ஒரு நெடில் வந்தால் அது பக்கம் ஒரு கோடு போடுங்க ஒரு குரில் ஒரு நெடிலோட ஒரு மெய்யெழுத்து வந்துச்சுன்னா இந்த நெடில் பக்கம் கோடு போடாமல் அந்த மெய்யெழுத்து பக்கத்தில் ஒரு கோடு போடணும் இன்னொரு கண்டிஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மெய்யெழுத்து அதாவது புள்ளி வச்ச எழுத்து எங்கெல்லாம் வருதோ அதில் ஒரு கோடு கண்டிப்பாக நீங்கள் போடணும் சரிங்களா இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது பிரிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாச பார்க்கக்கூடியது நேர் ஒன்றாசிரிய தலை இந்த நேர் ஒன்றாசிரிய தலை என்ன அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மாமுன் நேர் வருவது நேர் ஒன்றாசிரிய தலை மாமுன் நேர் வரணும் மாமுன் நேர் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இப்போ இரண்டு சீர் இருக்குது இரண்டு சீர் அப்படிங்கிறத இரண்டு வார்த்தை இப்போ பாரி பாரி இதை பிரிங்க நெடில் பக்கத்தில் ஒரு நேர் வரும் ரீ பக்கத்தில் ஒரு நேர் வரும் இதே பாரி தான் இங்கே இருக்குது ஸோ எல்லாமே நேர் நேராக வருது அப்போ நேர் நேர் இது என்னென்ன கேட்டால் தேமா இதுவும் நேர் நேர் தேமா தான் அப்போ தேமாவில் இறுதி எழுத்த பாருங்கள் மா இருக்குது இந்த மாலை வரும் சீருனுடைய முதல் அசையை பாருங்கள் நேர் இருக்குது அப்போ இதை பாருங்கள் தேமா மாமுன் நேர் இந்த கோடு போட்டுக்கு பார்த்திங்களா மாமுன் நேர் நம்மளுக்கு நேர் ஒன்ற சிறை தலைனா என்னென்னா மாமுன் நேர் வருவது நேர் ஒன்ற சிறை தலை ஸோ அப்போ வந்து நேர் ஒன்ற சிறை இப்போ மாமுன் நேர் வருவது என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ நம்ம நேர் ஒன்ற சிறை தலைன்னு எழுதணும் இப்போ இந்த நேர் ஒன்ற சிறை தலையில் இன்னொரு விஷயமும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நேர் நேராக வரும் நேர் 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 எல்லாமே நேர் நேராக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ நேர் ஒன்ற சிறை தலைனா என்னது மாமுன் நேர் வருவது நேர் ஒன்ற சிறை தலை சரிங்களா அடுத்து இரண்டாவதாக பாருங்கள் நிறை ஒன்றாசிரிய தலை இந்த நிறை ஒன்றாசிரிய தலை என்னென்னு பாருங்கள் விலமுன் நிறை வருது எது வருது விலமுன் நிறை வருது இப்போ பலர் புகழ் கபிலர் அப்படின்னு இரு சீர் இருக்குது இதை பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா இரு குரில் பக்கத்தில் ஒரு மெய்யெழுத்து வருதுனால அது நிறையாக மாறுது நீனா நிறை சரிங்களா நீ போட்டுருக்கிறதுனால நிறை இது இரு குரில் பக்கத்தில் ஒரு மெய்யெழுத்து வருது அதுவும் நிறை தான் இரு குரில் இணைந்து வருது அது நிறை ஒரு குரில் ஒரு மெய்யெழுத்து வருது அது நேர் சரிங்களா அப்போ நிறை நிறை கருவிலம் நிறை நேர் என்னது புளிமா அப்போ இது விலமுன் விலமுன் நிறைன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கருவிலம் விலம் இருக்குது பார்த்தீங்களா விலமுன் நிறை இந்த நீ வருதா நீனா நிறை அப்போ விலமுன் நிறைனா என்னது கேட்டிங்கன்னா நிறை ஒன்றா சிறிய தலை சரிங்களா விலமுன் நிறை வருவது நிறை ஒன்றா சிறிய தலை ஓகேவா அடுத்து மூணாவது பார்க்கலாம் இதை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க இந்த இயற்சிர் வெண்டலை என்னென்னு பாருங்கள் மாமுன் நிறையும் விலமுன் நேர் வருவது இயற்சிர் வெண்டலைன்னு சொல்கிறாங்க மாமுன் நிறையும் விலமுன் நேரும் வருவது இயற்சிர் வெண்டலை இப்போ அகர முதல இதை பிரிச்சிங்கன்னா நிறை நேர் வருது அகர பி
என்னன்னு பாருங்க இப்போ நிலவரை நீல் புகழ் அப்படின்ட்டு இரண்டு சீர் இருக்கு இது இதை பிரிச்சிங்கன்னா இரு குறில் இணைந்து வந்திருக்கு ஒரு போட போடுங்க இங்கேயே இரு குறில் தான் அப்போ இதுவும் நிறை தான் இதுவும் நிறை தான் இது நெடில் பக்கத்தில் ஒரு மெய்யெழுத்து அப்போ அது நேர் இரு குறில் இணைந்து ஒரு மெய்யெழுத்து வந்திருக்கு அது நிறை ஸோ நிறை நிறை கருவிலம் நேர் நிறை கூவிலம் அப்போ இதில் விலம் முன் நேர் அது பார்த்திங்களா விலம் முன் நேர் விலம் முன் நேர் ஆக மாமுன் நிறையும் விலமுன் நேரும் வருவது இயற்சிர் வண்டலை இந்த இயற்சிர் வண்டலைக்கு மட்டும்தான் இரண்டு வாய்ப்பாடு மாதிரி சேர்ந்து வந்து தான் இந்த இயற்சி வண்டலையாக வரும் சரிங்களா மாமு நிறையும் விலமுன்னு நேர்ந்தான் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று தான் வரும் சரிங்களா அப்போ மாமு நிறைங்கிறது ஒன்று விலமுன் நேருங்கிறது ஒன்று இரண்டையும் கூட்டிங்கன்னா இரண்டு இது இயற்சி வண்டலைக்கு தான் இரண்டு வருது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒன்று ரெண்டு அப்போ ரெண்டு நாளே நம்ம என்னங்களா இரண்டு நாளும் ஈழ தான் ஆரம்பிக்கு அப்போ இயற்சி வண்டலைங்கிறது இரண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ இரண்டு வந்து மாமுன் நிறையும் விலமுன் நேர் வருவது என்ன அப்படின்னு கேட்க கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நேர் உண்டாசிரி தலை நிறைய உண்டாசிரி தலை இயற்சி வண்டலை அப்படின்னு ஏதோ இன்னொரு ஆப்ஷனில் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இயற்சி வண்டலையை எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ஏன்னா ரெண்டு கேட்குற கேட்குறாங்க இந்த ரெண்டு இதுக்கு மட்டும்தான் வரும் சரிங்களா ஓகே அடுத்து நாலாவது வெண்சீர் வண்டலை இந்த வெண்சீர் வண்டலையை பாருங்கள் இந்த வெண்சீர் வண்டலை காய்முன் நேர் வருது இதுலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா கவனிக்கணும் என்ன கவனிக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா வெண்சிர் வண்டலைக்கு அப்புறம் தான் என்ன வருது காய் வருது காய் கனின்னு வந்துட்டாலே அசைங்கிறது மூன்று வரணும் இது முன்ன இது இப்போ இயற்சிர் வண்டலை வரைக்கும் நம்ம இரு அசை தான் பார்த்தோம் வெண்சிர் வண்டலை மூன்று வர வேண்டும் ஸோ காயோ கனியோ வந்தாலோ அசைகள் மூன்று வரணும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் காய் முன் நேர் வருவது வெண்சிர் வண்டலை இது எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் யாதானும் நாடாமால் அப்படின்னு வருது இரண்டு சீர் கொடுத்துட்டாங்க அதை நம்ம பிரித்தோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே நேராக வருது நாடாமலும் எல்லாத்தையும் பிரித்தாலே நேராக தான் வருது அப்போ நேர் நேர் என்னது தேமா இங்கே மூணாவது அசை நேர் வருவதுனால நம்ம காய் எழுதுகிறோம் சப்போஸ் இங்கே நேர் வராமல் நிறை வந்தால் அங்கே கனி எழுதணும் சரிங்களா மூணாவது அசை நேர் வந்தால் காய் இங்கே சப்போஸ் நேர் வராமல் நிறை வந்தால் கனி இப்போ இங்கே நேர் தான் வந்திருக்கு அதனால் நம்ம காய் எழுதிக்கிட்டோம் சரிங்களா அப்போ தேமா காய் இங்கே என்ன இருக்குது முதல்ல வரும் சிறுனுடைய முதல் அசைன் இருக்கு நேர் இருக்கு அப்போ காய் முன் என்னது நேர் வந்துருச்சுங்களா காய் முன் நேர் அப்போ காய் முன் நேருங்கிறது என்னது வெண்சிர் வெண்டலை சரிங்களா இப்போ அஞ்சாவது பார்க்கலாம் இப்போ அஞ்சாவது கழித்தலை இந்த கழித்தலையை பாருங்கள் காய் முன் நிறை வருவது காய் முன் நிறை வருவது சரிங்களா காய் முன் நிறை வருவது கழித்தலை இப்போ தாமரை பூ குளத்தி நிலே அப்படின்னு இருக்கு இதை பிரிச்சிங்கன்னா இது இது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இவ்வளோ தூரம் சொல்கிறது சரிங்களா இல்லைன்னா காய் முன் நிறைய வருவது கழித்தலை அப்படின்ட்டு நம்ம படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ தாமரை பூ குளத்தி நிலே அப்படிங்கிற போது இதை பிரிங்க அழகிட்டு வாய்ப்பாட்ட கூட இதை பிரிச்சிங்கன்னா நெடில் வரதுனால ஒரு நேர் வருது இரு குறில் இணைந்து ஒரு மெய்யெழுத்து வருதுனால நிறை வருது அப்போ நெடில் வரதுனால ஒரு நேர் இதுவும் இரு குறில் இணைந்து ஒரு நிறை இரு குறில் இணைந்து ஒரு நிறை இது நெடில் பக்கத்தில் ஒரு நேர் அப்போ நேர் நேர் தேமா நிறை நேர் புளிமா நிறை நிறை கருவிலம் நேர் நிறை கூவிலம் இங்கே நேர் வருதுனால காய் எழுதிக்கோங்க அப்போ கூவிலம் காய் இங்கே என்ன வருது நிறை வருது அப்போ இங்கே காய் இருக்கு இல்லையா அப்போ காய் முன் என்னது நிறை காய் முன் நிறை வருவது களி தலை வந்துருச்சுங்களா அப்போ காய் முன் நிறை வருவது என்னது களி தலை இந்த லாஸ்ட் இந்த ஏழு வகை உங்களை சொல்லுறதுக்கு அப்புறம் இன்னமும் அதில் ஒரு ஷார்ட் சொல்கிறேன் இந்த ஏழு எப்படி நம்ம ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கிறது அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணுறேன் லாஸ்ட்டில் இதை விட இன்னும் ஒரு ஈஸியான ஒரு மெத்தடையும் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ கூவிலங்காயில் காய் முன் நிறை வருவது களித்தலை ஓகேவா அடுத்து ஆறாவதாக பாருங்கள் ஒன்றிய வஞ்சித்தலை இந்த ஒன்றிய வஞ்சித்தலையை கனிமுன் நிறை வருவது எது கனிமுன் நிறை வருவது இப்போ செந்தாமரை குளத்து நிலே இதை பிரிச்சிங்கன்னா நேர் நேர் நிறை 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 நேர் அதாவது இது பிரிக்க தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு சரிங்களா அதுக்கு தான் அதுக்கு முன்னால் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தடாக சொல்லிக் கொடுத்தேன் இப்போ நேர் நேர் நிறைனா நேர் நேர் தேமா போட்டுக்கிட்டு எழுதிக்கிட்டீங்க நிறை வருதுனால கனி எழுதிக்கோங்க சரிங்களா அப்போ இங்கே நிறை நிறை என்னது கருவிலம் நேர் வருதுனால அங்கே கனி வந்திருக்கு அப்போ தேமா கனி அப்போ கனி முன் என்னது நிறை என்னது கனி முன் நிறை வருவது ஸோ தேமா கனி அப்போ கனி முன் நிறை வருவது கனி முன் நிறை வருவது என்னது ஒன்றிய வஞ்சித்தலை இதில் ஒரு சின்ன திருத்தம் இதில் வந்து நான் காய் கனின்னு எழுதியிருந்தேன் அது காய் சரிங்களா நேர் வருதுனால நம்ம காயின்னு எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ அடுத்து ஏழாவது
இப்படி நேர் நேர் தேமா நிறை வருதுனால கனி வருது அடுத்து வந்து ஸோ தேமா கனி இப்போ நேர் நேர் தேமா நிறை வருதுனால கனி இங்கே நேர் நிறை கூவிலம் இங்கே நேர் வருதுனால நம்ம நினைஞ்சிருக்கோம் காய் எழுதியிருக்கோம் மேக்சிமம் இது வந்து வாய்ப்பாட்டுக்குள்ளே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை நம்ம இதுவும் இதுலேயும் நம்ம வரும் சிறுனுடைய முதல் அசையம் தான் நம்ம என்ன செய்வோம் வாய்ப்பாடு எழுதி கொடுத்தோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேமாங்கனி ஸோ கனிமுன் நேர் கனிமுன் நேர் வருவது என்னது ஒன்றாத வஞ்சித்தலை கனிமுன் நேர் வருவது ஒன்றாத வஞ்சித்தலை சரிங்களா இப்போ ஒரு ஷார்ட்டாக அந்த ஏழுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் எப்படி அதை ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ட்டு இது எப்படி வருது அப்படிங்கிறத இப்போ சொன்னேன் அது எப்படி ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம்னு ஒரு ஷார்ட் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஏழையும் நம்ம எப்படி ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் மா முன் நேர் ரெண்டாவது விலமுன் நிறை சரிங்களா இப்போ இந்த லாஸ்ட் ரோ பார்த்துக்கிட்டே வாங்க நேர் நிறை நேர் நிறை முதல் வரணும் அப்புறம் இந்த நிறை போட்டுட்டு அப்புறம் நேர் எழுதிக்கணும் மாற்றி எழுதிக்கணும் அப்போ இங்கே என்னதான் நேர் நிறை தான் அதே தான் நிறை நேர் தான் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நேர் அப்புறம் நிறை அதுக்கப்புறம் இந்த நிறை எழுதிட்டு அப்புறம் நேர் ஓகேவா இந்த நாளும் ஒரே இதில் வரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேர் இங்கே இந்த நிறை அதுக்கப்புறம் இந்த நிறை எழுதிட்டு இங்கே நேர் எழுதிக்கணும் சரிங்களா இந்த ரோ இப்போ அடுத்து பாருங்கள் இந்த மா முன் நேர் இங்கே என்னது விலமுன் நிறை மீண்டும் இந்த மா முன் தான் வரணும் அதை ஒன்று விட்டு ஒன்று எழுதணும் சரிங்களா மா முன் நேர் இப்போ ஒன்று விட்டுட்டு அடுத்த எழுதினால் மா முன் இங்கே நேர் வருதுனால இங்கே நிறை ஓகேவா அடுத்து விலமுன் நேர் இங்கே நேர் இருந்தால் இங்கே நிறை அப்படி ஆப்போசிட்டாக வரணும் சரிங்களா இதை ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் இந்த இயற்சீர் வெண்டலையும் வெண்சீர் வெண்டலையும் வெண்பாவுக்கு உரிய தலை சரியா இயற்சீர் வெண்டலையும் வெண்சீர் வெண்டலையும் வெண்பாவுக்கு உரிய தலைகளாகவே இருக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த இயற்சீர் வெண்டலையில் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா மாமுன் நிறை விலமுன் நேர் அப்படிங்கிறது வந்து இதோட ரெண்டு ஆசை முடியுது இந்த காய்முன் நேருங்கிறது வந்து என்னென்னா மூணு ஆசைகள் வரும் காய்முன் நேர் காய்முன் நிறை சரிங்களா இங்கே வருங்க காய்முன் நேர் அப்புறம் காய்முன் நிறை இது ரெண்டும் ஒன்றா வரும் நேருக்கு அப்புறம் என்னது நிறையா வருது காயில் அப்புறம் கனியில் நிறை வருது அப்புறம் நேராக வருது சரிங்களா அப்போ மாமுன் நேர் வருவது நேர் ஒன்ற சிறிய தலை விலமுன் நிறை வருவது நிறை ஒன்ற சிறிய தலை மாமுன் நிறை ப்ளஸ் விலமுன் நேர் வருவது இயற்சீர் வெண்டலை அப்போ காய்முன் நேர் வருவது பென்சீர் வெண்டலை காய்முன் நிறை வருவது களித்தலை சரிங்களா இங்கேயும் காய் தான் இங்கேயும் காய் தான் இங்கே நேருங்க நிறை இதை மட்டும் நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கணும் நேர் காய் முன்ன நேர் வந்துச்சா வெண்சீர் வண்டலை காய் முன் நிறை வந்தால் களித்தலை அடுத்து காய்க்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா கனி இருக்கு கனி முன்னால் நிறை இருக்கு கனி முன்னால் நிறை இருந்தால் ஒன்றிய வஞ்சித்தலை அதாவது கனி முன் நேர் இருந்தால் அது ஒன்றாவது வஞ்சித்தலை இப்போ கனியை கொண்டு நம்ம ஃபுல்லாக நிரப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கனியை கொண்டு ஃபுல்லாக நிரப்பியாச்சு அப்போ ஒன்றி போயிடுச்சு ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சுனால ஒன்றி போயிடுச்சு அப்போ கனி முன் நிறைக்கிறது ஒன்றிய வஞ்சித்தலை கனி முன் அது நேர் இருக்கிறதுனால அது ஒன்றலை அப்போ ஒன்றாவது வஞ்சித்தலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இவ்வளோதான்